Profesor Gwiazdowski zaproszony na wykład na Uniwersytet Śląski przy tej okazji zwiedził budynek Sejmu Śląskiego, na którego wzór wybudowano salę sejmową w Warszawie. Ruda Śląska, ostatni wielki piec, który nie pracuje, jest i staje się symbolem. Piekarok, dawny piec chlebowy, który działa. Dom Karola Goduli, najbogatszego człowieka ówczesnego świata, twórcy Śląska. Kafhaus słynny jeszcze przed londyńskim Harodsem. Prezydent miasta powinien dbać o interesy mieszkańców, a nie o interesy partii politycznej. Właśnie prezydent Pierończyk próbuje tu stworzyć tak, taki tak. szeroki front. A Ruda Śląska, jak pan wie, jest trudnym miastem do zarządzania. Jak zwiększyć przychody miasta, zwiększyć budżet, ale nie kosztem mieszkańców, tylko kosztem tego, żeby do... Warszawa nie wystarczy. Uważam, że należy samorządy odpolityczniać, jak się tylko da. No bo zgodnie z teorią lepiej jest się samemu samorządzić, niż być rządzonym. Ja tu się staram w Rudzie Śląskiej tak działać, żeby jednak te problemy mieszkańców rozwiązywać. A jeżeli to jest najważniejsze, to tak naprawdę te wszystkie polityczne sprawy schodzi to na dalszy plan. I spotkanie z mediami Rudy Śląskiej. Profesor Gwiazdowski wystąpił na Europejskim Kongresie Gospodarczym w panelu o demografii. Jedna z dziennikarek napisała, że Gwiazdowski mówi, że ZUS zbankrutuje. Po pierwsze nie ZUS, tylko FUS, nie że zbankrutuje, tylko że będzie miał problemy. No, nie zbankrutuje, bo tam będą mu dosypywać, ale problem będzie. Bardzo chciałam podziękować panu profesorowi Gwiazdowskiemu, że przyjechał na Uniwersytet Śląski. Chciałabym też podziękować panu profesorowi Markowi Migalskiemu i panu doktorowi Tomaszowi Słupikowi, że umożliwili zorganizowanie tej debaty. Panie profesorze, oddaję panu rząd nad duszami. Uważany jestem za pisowca z bardzo prostego powodu. Takie mianowicie, że nie jestem platformersem. Dziękujemy za wizytę u nas na Śląsku. Zapraszamy znów.